പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ എട്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മിന്നൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇന്ന് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു സൈനിക നീക്കം എന്നാൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമം പാകിസ്ഥാൻ അപലപിച്ചു ഇനി ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം നാലു മണിവരെ നീണ്ടുനിന്നു പാക് അധിനിവേശ മേഖലയിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം കടന്നു കയറിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എട്ടോളം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തു നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മിന്നൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ രൺദീപ് സിംഗ് അറിയിച്ചു ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country deshiya suraksha upadeshtha ajit doval karasena medavi dalbir singh ennivarude melnotathilayirunnu minnal aasutranavum nadathippum aakramana vivarangal pradhanamantri narendra modi rashtrapathiyeyum uparashtrapathiyeyum yatha samayam arichu ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ദില്ലിയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അടിയന്തര സുരക്ഷാ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഗുലാം നബി ആസാദ് തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും വിവരം ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു കാശ്മീർ പഞ്ചാബ് ഒറീസ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്നിവരെയും ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പുലർത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടു പഞ്ചാബിൽ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു വാഗാതിർത്തിയിൽ പതിവ് സൈനികാഭ്യാസം നിർത്തിവച്ചു ഗുജറാത്ത് മുതൽ ജമ്മു വരെ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട് ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്ത്യയുടെ നടപടി പാകിസ്ഥാൻ അപലപിച്ചു ഇനിയും ആക്രമണം നടത്തിയാൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വെങ്കയ്യ നായിഡു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു this operation is made in order to foil the attempts of our neighbor because our neighbor has been aiding abetting funding training terrorists for long so this is in response to what they have done in the recent days and what they are planning to do in the future also so this was upset by one and all and then uh, this uh, the country the feedback which we are receiving and also what has been said by other leaders is the entire country people are very happy about the swift action taken by the army and uh, under the leadership of the prime minister sri narendra modi the country has conveyed to pakistan that such actions will not be allowed sir so, pakistan has dismissed uh, the surgical strikes the name of how do you really respond to what that what else they can say ഭീകരവാദത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാൻ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വിശദാംശങ്ങളുമായി മനു ശങ്കർ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് മനു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ തന്നെ എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ പിന്തുണയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ സർവകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ സർക്കാരിന് പരിപൂർണ പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം സി പി എം ബി എസ് പി തെലുങ്കു ദേശം ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നിലവിൽ സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം അഭിനന്ദനാർഹമാണ് നിലവിൽ ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഈ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ ഡി ജി എം ഒ രൺബീർ സിംഗ് അതോടൊപ്പം വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കൾ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇതിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒന്നടങ്കം നിലവിൽ സൈന്യത്തിന്റെ നടപടി 
ഭീകരാക്രമണത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ മാത്രമേ മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണവും മിന്നൽ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തി മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുകൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇനിയും സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നതായുമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൂടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ കൂടി പൂർണ്ണ പിന്തുണ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം നിലവിൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ജമ്മു വരെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും നിരോധനാജ്ഞയും മറ്റും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അതീവ സുരക്ഷ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഈ പഞ്ചാബ് മേഖലയിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയിലുള്ള ഗ്രാമീണരെ അവിടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും സജ്ജരായി സൈന്യം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദില്ലി സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം ഇരുപതംഗ എൻ എസ് ഡി കമാൻഡോസിനെ ഏത് സമയവും രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലേക്കും പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായും സജ്ജരാക്കി എടുത്തിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളുമായി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഏത് തിരിച്ചടിയും നേരിടാൻ സജ്ജരായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തയ്യാറാണെന്നാണ് ഈ നിലവിലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഈ മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പാകെ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചതും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാന്റെ വെറും നിലപാട് അറിയിക്കാൻ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിന്റെ തടിതപ്പൽ എന്ന വാക്ക് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് നിലവിൽ സർവകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്കാരിന് മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളിലും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ധന്യം ദില്ലിയിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായി കാര്യത്തെ നേരിടുമെന്നാണ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യങ്ങളാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സൈനിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധം സമീപകാലത്ത് ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പാക് സൈനിക സഹായത്തോടെ തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ഉറി സൈനിക ക്യാമ്പ് ആക്രമണത്തിന് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകിയത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മാർഗത്തിലൂടെയാണ് തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച് ഉറിയാക്രമണം നടക്കുന്നത് പാക് സൈനിക പരിശീലനം ലഭിച്ച തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ഉറിയാക്രമണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കാശ്മീരിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ നടന്ന വൻ ആക്രമണമായിരുന്നു പതിനെട്ട് വിലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത സംഭവത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം രാജ്യത്ത് ശക്തമായി ഉയർന്നു വന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണ പ്രദേശത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന സർജിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് പാർട്ടി യോഗത്തിനായി കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും മുമ്പ് സൈനിക മേധാവിയെയും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിനെയും കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി തിരിച്ചടിക്കുള്ള അനുമതി നൽകി സൈന്യത്തിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത എട്ടോളം തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾ ഇവയെല്ലാം പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലായതിനാൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് യുദ്ധമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം എന്ന ആശങ്ക വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതർക്കുണ്ടായി തുടർന്നാണ് തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കുന്ന വിവരം പാകിസ്ഥാനെ അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ അത് ആക്രമണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായതിനാൽ പാകിസ്ഥാന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടയാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കം നടത്താനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പാക് സൈന്യം തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് കാശ്മീർ മുതൽ പശ്ചിമബംഗാൾ വരെയുള്ള അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വാർത്തകളിലേക്ക് പാട്ടകാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഹാരിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നിയമനിർമ്മാണം പരിഗണനയിലാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാസർഗോഡ് നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കടുക്കറ വരെ നീളമുള്ള മലയോര ഹൈവേ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് ജി സുധാകരൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു പാട്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഹാരിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം പരിഗണനയിലാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു പ്ലാന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പുതുതായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ശുപാർശ സംബന്ധിച്ച് നിയമവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചു വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമസാധ്യത സാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന മുറക്ക് അതിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീക
Sastriya Mshetil, Udi of Himalay Marada Nirahara Samaram Tudarinu, Sarkarne Nayam Supreme Court of the Bulmangi Rishanana, Aro Kimandri Parnu, Sabah Nada Pudiglumai, Sarika and Avil and the Pradibaksham, Pradibaksham, Sabah in Numbersh Kerichu. Sastre College Professor Visham Tanayanu, Randa Samelatele Nala, the Vasum Pradibasham, Adiendra Prama, Nimus of Hilu Nature. Urevisham, Nerevitama, Adiendra Prama, Unique in the Lakarium, Speaker Chattam Judicati Padipate, Bodhi Pertisham, Avadana Animati, Nalguga Erinu, Safasamelam, Aram Pichapol, Mudrava Kimblicha Padipashangal, Karta, Bajigal Derichana, Sapeletia, Sosre Vishetil, High Court of Vikere, Sarkar Enduunda, Apil Poilana, Prameem of the Picha, Sunny Joseph Chodichu, Professor Til Kodigal de Kodi about Nadamanum, Adehamaru, Adesam, Sosre Persetil, Sarkar, Walla Vectama and Naimana Sugaricha, Adatabasam, Egg. The Council than a Narato, Ekarium, Supreme Gordi, Arichaim, Marbodi Barana, Arugimandri, Vectamaki, Itraim, Nalur, Karar, and Supreme Gordi and Giri Chirigun. Allah and Engel, Kerala Government in Dakia, Karar, and Chodin Jayan, Supreme Gordi, the Yaragumayan, Mandri de Visigan, the Turana, Speaker, Adiendra Prame, Chachaka, Animal de Chichu, Sarkar de Pidipigadana, Management of E. Dairi Gitan Karnamanum, Sarkar, Management of Lumai, Utukalichunum, Turana Sam Saricha, Pradipashaneda, Remes and Telabara. Udia Samrete, Atimarican, Samichadinum, Tangalada, Avishangal, Angi Girikatil, Pratishadicha, Adi Saktamai, Prachopamai, Munotu Bogumanum, Chenitala, Vectamaki, Isame, Kerala Congress, Vipagam, Sapilina, Irangipui, Pineda, Speaker, Sapana Rabadigal Lake Poepul, Pradipacham, Mudrava Kimlicha, Sapede, Nadatala Tilarangi, Nadabadigal Tarasapatan Samichu, Speaker, Sapana Rabadigal Talka Ligamai, Nurtivichu, Pine, Barna, Pradipacha, Sapagachi, Angangalamai, Marimari Charcha, Wonder Manikuni Sesham, Sapa, Punera Pichapul, Churchill, Samava and Gandatan, Karinil and Navasuda, Speaker Sapaya Ritu, Turana, Sapa Belskircha, Protipasham, Protekar and Yerdu, our management of my agreement with Chasai, the Telfis or Campadilla, looking at Lagarin and Oberino. Itrain one bitch of his character, the Angle Tangangarilla. Other one down, young Kadro Yogi Kangariato. Sunil Ermanu, Nosbiro, Tiriban on the Brem. Production at our remission at the Lavarta Smile and the Tulsa. Entrance. Commissioner allotment in Nala Purtiaka and Gadia Tavasilana. Vre Entrance Commissioner of the City of the Entrance Commissioner in Nele Namakariam Sogaria Swasra Management will notice or do Supreme Court theatre Vidia Adisanatil, Ini Ula Seatigal, Ningal Sarkar and Algon of Sarkar, I reckon counseling at another. And the E management e dikar and anikin the government had the American element or the Kalamidun. No Salmana sitting government at the Gunu. High Court of the Namal Paraja Patapol Supreme Court of the Ponamidun. Poil and Angel in the Matisam Stan Angel Kelebicha the Boy and Nur Salmana sitting Larhada Namakitama Gerat and Gutamidun. I was a colony with each other, ever management in a Sakai can a lay. I would remind Daka Dana and Radisana the lay. But a feast in the Gaidatan, Namala Church, the medical city Matraman, but a dender called the Marnu will allow him. Kaina government, the Gaidat, Urla Shetty, Padana, Iron Diana, dender seater. Government Meritana, Randal Shetty, Padana, Iron Matu, or the Bichu. Medical seatil. BPL Garkula, Irvatayai, and to wear a feast on the Varena, the Vinarai Sarkar, Mondo no Nuala, Kaina, UDF government, the Gala Mother, Totana Verna, Samidana Mana, Irvatayai, and to make a Vatican, a Vasaran Portun, the LDF government, Urzanala, Pandagala Mother Uladana, other other rich of Aki, a little feast for the Pijigino. Ah, BPL are calling Irvata Yairam Sito, Irvata Yairan, Mauduba, Urichal, Baki, a letter management, Rake, SCBC, a liberal seat of his whatever the Pijigiana. 
സ്വാശ്രയ വിഷയത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്കല്ല എത്താം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഒരു സമര പരിപാടി കൂടിയുണ്ട് ഒന്നാം തീയതി ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ചും പ്രതിഷേധ ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ എം എൽ എമാരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നിനും തയ്യാറല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ അതല്ലല്ലോ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവരോട് ഈ നിലപാടല്ലല്ലോ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ പിടിവാശി മുഖ്യമന്ത്രി ഉപേക്ഷിക്കണം സർക്കാർ സമരം ചെയ്യുന്നവരോട് സമര കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വളരെ ന്യായമായ ഒരാവശ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ സ്വാശ്രയ സമരം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലമായി സമരം നടക്കുന്നല്ലോ സി പി ഐയുടെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ സംരംഗത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രസ്താവന കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആരെയും കണ്ടില്ല അല്ല കറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് കറപ് ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൽ എമൗണ്ട് ടു എ കറപ്ഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അന്വേഷിക്കട്ടെ അഴിമതിയും കോഴയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം അത് അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുമോ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം സ നിയമസഭയിൽ തന്നെ സമരം തുടരും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് നാളെ എം എൽ എമാരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും സമരം ശക്തമായി കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം എല്ലാവരും ഉണ്ട് സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷേ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഇന്നും ചർച്ച തുടരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എതിരുമല്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഒരു ചർച്ച തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചർച്ച പല അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റേതായ വഴിക്ക് പോകട്ടെ പക്ഷേ സമരം ചെയ്യുന്ന സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ മുൻ മന്ത്രിമാരുടെ അഴിമതി പുറത്താകുമെന്ന ഭയത്താൽ യു ഡി എഫ് അട്ടിമറി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അക്രമസമരത്തിലൂടെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാമെന്ന യു ഡി എഫിന്റെ വ്യാമോഹം നടക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുടെ സമരപന്തലിലേക്ക് ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചു എന്ന വാദം ഏതുവിധേനയും സമരം നിർത്താനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കളിയാക്കി കെ എസ് കെ ടി യുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭൂരഹിതരുടെയും ഭവനരഹിതരുടെയും സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്